हेलो स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फोर तो देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोस्कल ट्राइंगल इज वन डिग्री फाइंड इट्स बेस एंगल हमें बेस एंगल को निकालना है तो देखो हम बेस एंगल कैसे निकालेंगे तो पहले देखो ये कौन सा ट्रायंगल है पहले इसको समझो या आइसोस्कलिस ट्रायंगल यहाँ पर देखो क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है हमें तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों हम इसको आइसोस्कलिस ट्रायंगल यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे ठीक है फिर उसको हम समझेंगे तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर समझाना चाहता हूँ तो इसीलिए ये जो इस, इस क्वेश्चन नंबर फोर का जो सोल्यूशन मैं करूँगा कुछ समय बाद करूँगा मतलब पहले मैं आपको रफली समझाऊँगा फिर हम उसको करेंगे ठीक है तो रफली इस चीज़ को हम समझते हैं बहुत बच्चे जो होंगे जिसको वर्टिकल एंगल बेस एंगल पता नहीं होगा तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा उसके बाद हम इसको ये जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसको रफली यहाँ पर सॉल्व करेंगे फिर मैं आपको सोल्यूशन विद विथ स्टेटमेंट आपको दूंगा ठीक है तो चलो हम रफली एक यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों देखो यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है ठीक है जैसे कि क्वेश्चन में हमें मैंसन नहीं है नेमिंग तो हम यहाँ पर मन से नेमिंग दे देंगे ए ये यहाँ पर हो गया बी और यहाँ पर हो गया सी ठीक है यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि हमें ये आइसोस्कल ट्राइंगल गिवन है तो हमेशा एक चीज़ याद रखो आइसोस्कल ट्राइंगल हो या फिर कोई भी और भी ट्राइंगल कोई मतलब कोई और ट्राइंगल क्यों ना हो इक्वलेटर हो या फिर तब आपका स्केलन ट्राइंगल क्यों ना हो कोई भी ट्राइंगल हो अगर ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पर मैंने ट्राइंगल लिया ए बी सी ठीक है तो ये वाला जो ऊपर वाला जो पोर्सन होता है मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था मैं यहाँ पर और एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो ऊपर वाला जो एंगल ए है इसको बोला जाता है वर्टिकल एंगल ठीक है क्योंकि वो ऊपर है वर्टिकली वर्टिकल एंगल इसको बोलते हैं वर्टिकली नहीं वर्टिकल एंगल इसको बोलते हैं ठीक है तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी है एंगल ए को बोलते हैं वर्टिकल एंगल और एंगल बी और एंगल सी जो कि इस ट्राइंगल के बेस पर है ठीक है इस ट्राइंगल के बेस पर है एंगल बी और एंगल सी तो इन इन दोनों को हम बोलेंगे बेस एंगल इसको हम दोनों क्या बोलेंगे मतलब इस एंगल बी को और एंगल सी को इन दोनों को हम बोलेंगे एंगल बी एंड ये एंड है ठीक है एंगल बी एंड एंगल सी इज द बेस एंगल इसको हम बोलते हैं बेस एंगल तो ये सब बेसिक नॉलेज आपको एक इस, इसका मतलब होना चाहिए ठीक है हमें हमें हमने जो क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर वन किया है क्वेश्चन नंबर टू किया है क्वेश्चन नंबर थ्री जो हमने किया है सॉल्व तो वो वहाँ पर डायरेक्टली गिवन कर दे रहा था कि एंगल ए का वैल्यू इतना है एंगल बी का वैल्यू इतना है सब हमें गिवन कर दे रहा था अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर में ये थोड़ा मतलब लैंग्वेज चेंज कर दिया है अब यहाँ पर बोला है देखो नहीं वर्टिकली एंगल हंड्रेड डिग्री है तो अगर आप वर्टिकल एंगल वर्टिकल एंगल कौन सा है आप समझ जाओगे समझ जाओगे तब समझ जाओगे यस ये ट्राइंगल ए जो ट्राइंगल ए पी मैंने जो ड्रॉ किया है यस एंगल ए के बारे में बोल रहे हैं कि हंड्रेड डिग्री है अगर आपको वर्टिकली एंगल पता नहीं होगा बेस एंगल पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं सकते जैसे यहाँ पर बोला है ना फाइन इट्स बेस एंगल तो अगर आपको पता नहीं बेस एंगल कौन सा है तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए आप ट्राइंगल के कौन कौन से पार्ट्स के क्या क्या नाम होते हैं उसको आपको याद रखना है ये जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल और नीचे जो होता है उसको ये दोनों को बोलते हैं बेस एंगल ठीक है अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर हो गया अच्छा जैसे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक एसोस्कलिस ट्राइंगल है ए बी सी तो हम बच्चों देखो यहाँ पर क्या करेंगे जैसे कि हमें पता है ये एक एसोस्कलिस ट्राइंगल है तो क्वेश्चन में एक बार आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं गिवन है कि कौन सा दो साइड इक्वल है बट जैसे ही क्वेश्चन में गिवन है कि ये आइसोस्कल ट्राइंगल है दैट मीन्स यहाँ का मतलब इस ट्राइंगल का दो साइड इक्वल होगा तो कौन सा दो साइड इक्वल होगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे देखो कॉन्सेप्ट के यहाँ पर ध्यान से समझो अगर मैं मान लेता हूँ सपोज मैं आपको दो केस यहाँ पर करके दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए अगर बच्चों यहाँ पर मैं अगर पकड़ लूँ ए साइड और ए सी साइड को मैं इक्वल पकड़ लूँ क्वेश्चन में कहा नहीं गया अगर आप अगर मैं क्या करूँ ए बी और ए सी साइड को मैं अगर इक्वल पकड़ लेता हूँ तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखो अगर ए बी और एस ए बी इक्वल है ए सी के साथ देखो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर दो केस आपको समझाऊंगा पहले इस केस में समझ लो यहाँ पर मैंने क्या कंसिडर किया क्वेश्चन में नहीं गिवन है क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे ट्राइंगल गिवन है मैं अपने मन से कंसिडर किया कि मान लेते हैं कि ए बी इक्वल है ए सी के साथ तो यहाँ पर मैंने लिखा ए बी इक्वल है ए सी के साथ कोई तो दो साइड हमें इक्वल करना ही होगा ना क्योंकि ऐसे स्कूल ट्राइंगल है तो यहाँ पर मैंने लिखा ए बी इक्वल टू ए सी तो देखो ए बी साइड इक्वल है ए सी
ऑफ द सेम जो हमने आइसिस ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी हमने जो लिखते हैं हमेशा कि दो साइड इक्वल होने से दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर जो लिखते हैं हम इस ब्रैकेट के अंदर उसको हम लिखेंगे यहाँ पर मैंने आपको रफली यहाँ पर समझा दिया आपको पता है यहाँ पर क्या लिखना है क्या लिखना है बताओ आप लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल सेट ऑफ ट्राइंगल और इक्वल यहाँ पर लिखोगे एस स्क्वेयर ट्राइंगल प्रॉपर्टी या फिर फुल डिटेल में आप यहाँ पर लिख दोगे एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल यहाँ पर आप लिख दिए अच्छा तो यहाँ पर रफली समझा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ आप समझो यहाँ पर इसकी मतलब यहाँ पर यही रीजन यहाँ पर लिखना है आपको ठीक है तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जैसे मुझे पता चला एंगल बी इक्वल है एंगल सी के साथ तो मुझे बताओ इसका आंसर कैसे निकलेगा तो हम ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे याद रखो बच्चों ये मैं आपको रफली समझा रहा हूँ ठीक है मैं आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह समझाऊंगा यहाँ रफली समझते हैं तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर क्या हुआ एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी मिलकर कितना डिग्री हो गया वन हंड्रेड एटी डिग्री या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आप इसको ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल तो एंगल ए का वैल्यू हंड्रेड डिग्री है देखो यहाँ पर प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना हो गया एंगल बी का वैल्यू हो गया आपका एंगल बी और एंगल बी जो है एंगल सी वही है तो देखो एंगल बी की जगह में एंगल सी लिख दिया और एंगल सी को वैसे ही रखो जैसे हम करके जैसे हम किए थे पहले बार वन टू थ्री फोर जो हम किए थे क्वेश्चन नंबर तो ये सब चीज हमको पता है जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर इक्वल एंगल जो है मतलब यहाँ पर बोला है ना बेस एंगल निकालो बेस एंगल निकालो मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं बी सी और बी और सी के बारे में बोल रहा है क्योंकि हमारा बी और सी ही क्या है बेस एंगल है तो यहाँ पर देखो सी का जो वैल्यू निकालो वो देखो कितना निकलेगा वन हंड्रेड तो यहाँ पर जो सी का जो वैल्यू निकलेगा कितना निकलेगा बताओ इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा 80 डिवाइड बाई टू हो जाएगा टू इधर आ गया तो इसका आंसर निकलेगा 40 ठीक है तो यहाँ पर C का वैल्यू हो गया 40 डिग्री ठीक है और और B का भी वैल्यू वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री तो यहाँ पर हमें C और B का वैल्यू हमें मिल गया 40 डिग्री जो कि यहाँ पर आंसर आप लिख दोगे ये हो गया 40 डिग्री और ये हो गया फोर्टी डिग्री अच्छा अब मैं आपको यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर समझाना चाहता हूँ अब यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो पूछेंगे कि सर आपने ए और ए साइड को ही इक्वल क्यों लिया देखो मैं चाहता तो बस ऐसे ही सोल्यूशन लेके आपको समझा सकता था कि देखो आंसर निकल गया एंगल बी इक्वल टू फोर्टी डिग्री बट और एंगल सी इक्वल टू जो फोर्टी डिग्री दोनों सेम एंगल निकल गया जो मैं पूछा था बेस एंगल वही मैंने यहाँ पर देखो नीचे निकल गया निकाल दिया ठीक है अच्छा बट मैं चाहता हूँ बच्चे हम जो मेरे बच्चे हैं वो समझे कि हमने ए बी और ए सी साइड को ही इक्वल क्यों किया क्यों हम चाहते तो यहाँ पर तो क्वेश्चन तो मैं क्वेश्चन कहीं गिवन है क्या कि कौन सा साइड आपको इक्वल पकड़ना है क्वेश्चन में नहीं गिवन है ना तो हम चाहते तो ए बी और ए सी बी सी को भी इक्वल पकड़ सकते थे हमने पर्टिकुलरली ये दोनों साइड को ही क्यों इक्वल पकड़ा मैं ये चीज चाहता हूँ बच्चे समझे यहाँ पर बहुत बहुत यूट्यूब पर आप वीडियो देखोगे कोई यहाँ समझाएगा नहीं आपको कि क्यों इसको ही पकड़ना है ए बी इक्वल टू ए सी क्यों पकड़ना है तो देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या दिक्कत क्या होगा अगर मैं और एक अनदर साइड अगर मैं लेता हूँ तो बच्चों दिक्कत क्या होगा देखो मैं आपको समझाता हूँ सपोज आप मान लिया कि यहाँ पर है ए बी देखो मैं आपको दो फिगर के ऊपर यहाँ पर फिगर वहाँ पर ऊपर हो गया इसलिए आप देख नहीं पा रहे हो मैं यहाँ पर दोनों फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ये मैंने कंसीडर करके आंसर निकाला था इसको ये है मेरा वर्टिकल एंगल और ये दो है मेरा बेस एंगल ठीक है मैंने क्या कंसिडर किया था ऊपर वाले फिगर में ये दोनों साइड को मैंने इक्वल कंसिडर किया था अगर मैं ऐसा ना करके अगर मैं ऐसा करूँ अगर मैं फिगर ऐसा ड्रॉ करता फिगर ऐसा ड्रॉ करता या सेम फिगर होगा ए यहाँ पर बी और यहाँ पर सी ठीक है ध्यान से समझो चीज़ को अब अब मैं 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 यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ कि जो ए बी जो साइड है ए बी साइड इक्वल ए सी के साइड ही क्यों हमने इक्वल पकड़ा हम चाहते तो ए बी साइड को यहाँ पर देखो यहाँ पर तो 100 डिग्री होगा ही क्योंकि ये वर्टिकल एंगल है तो 100 डिग्री होगा ही ठीक है ऊपर जो मैंने सोल्यूशन किया उसका फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया देखो यहाँ पर मैंने इसे ये वाला फिगर ड्रॉ किया था आंसर क्या निकला देखो ऊपर सी इक्वल टू फोर्टी डिग्री और बी इक्वल टू फोर्टी डिग्री हमारा आंसर निकल गया था मैं अगर मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि हमने ए बी साइड ए बी और साइड ए सी को ही क्यों इक्वल पकड़ा हम चाहते तो साइड ए बी और बी सी को भी इक्वल पकड़ सकते थे बट आप ऐसा नहीं कर सकते हो यहाँ पर ऐसा नहीं करोगे क्यों नहीं करना है वो हम समझेंगे हम क्यों ए बी और बी सी को साइड ए बी और बी सी को इक्वल नहीं पकड़ सकते क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं भी मैंसन नहीं किया कि कौन सा साइड को आपको इक्वल पकड़ना है हम चाहते तो ये भी पकड़ सकते थे इक्वल अब देखो अगर मैं ए बी साइड को इक्वल पकड़ता हूँ बी सी के साथ तो क्या दिक्कत यहाँ पर क्या होगा दिक्कत ये होगा देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए अब इसका वैल्यू निकालो अब हम चाहते हैं इसको सॉल्व करने सॉल्व
ऐसे ही होगा ना क्योंकि यहाँ एसिस ट्रेंगल का प्रॉपर्टी यहाँ पर अपने हुआ ना तो ए बी साइड को हमने पकड़ा है साइड किसके साथ बी सी के साथ हमने पकड़ा है तो इसके हिसाब से क्या हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो गया तो एंगल ए जो मेजरमेंट होगा एंगल सी का भी मेजरमेंट वही होगा तो एंगल ए का मेजरमेंट यहाँ पर हंड्रेड डिग्री है यहाँ पर सी का मेजरमेंट हंड्रेड डिग्री है तो सी भी हंड्रेड डिग्री हो गया ठीक है एसोसियल ट्रैंगल प्रॉपर्टी तो अब यहाँ पर दिक्कत पता है क्या हो जाएगा क्योंकि हमें देखो हमको पता है ट्राइंगल 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 का फॉर्मेशन होता है जब उनका तीनों एंगल का ट्राइंगल जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर वन हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था कि ट्राइंगल का तीनों एंगल को प्लस करने से कितना कितना डिग्री आता है वन डिग्री आता है यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूँ ए यहाँ पर लिखूँ मैं बी और यहाँ पर लिखूँ सी अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू वन एटी होता है तभी वो ट्रायंगल हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता अब यहाँ पर देखो हमें हमारा यहाँ पर दिक्कत क्या हो गया हमने ए पी को इक्वल पकड़े बी सी के साथ तो यहाँ पर ये यह हंड्रेड हो गया ये भी हंड्रेड हो गया अब इन दोनों का प्लस करोगे एंगल ए प्लस एंगल सी ये दोनों तो मिलकर टू हो गए मतलब ये मोर देन वन डिग्री हो गए कहने का मतलब समझो यहाँ पर ट्राइंगल का तीनों एंगल को पकड़ने से कितना होता है तीनों एंगल का साम कितना होता है वन होता है अब यहाँ पर अगर मैं इसका साम निकालूंगा तो एंगल ए को अगर एंगल सी को मैं प्लस करता हूँ तब देखो एंगल ए प्लस एंगल सी करोगे तो 100 डिग्री प्लस 100 डिग्री इन दोनों एंगल का साम ही निकल गया आपका 200 डिग्री निकल गया और ट्राइंगल होता कब है ट्राइंगल कब फॉर्मेशन होता है जब तीनों एंगल का मेजरमेंट वन डिग्री हो तब बट यहाँ पर देखो ये एंगल ए का मेजरमेंट हंड्रेड डिग्री निकला एंगल सी का मेजरमेंट कितना निकला हंड्रेड डिग्री निकला तो ये हो गया आपका टू डिग्री तो टू ये दोनों एंगल को प्लस करने से 200 हंड्रेड निकल अभी ये तो बाकी ही है अब इसको भी निकालेंगे इसको निकालें तो इसका आंसर समझो और कुछ अलग ही निकलेगा तो यहाँ पर हमने यहाँ पर समझा कि हम ए बी साइड को और बी सी साइड को इक्वल नहीं पकड़ सकते अगर हम पकड़ेंगे आई बी इक्वल टू ए बी सी हम अगर हमने इसको इक्वल कर दिया तो क्या होगा बच्चों ये ट्राइंगल ही फॉर्मेशन नहीं होगा ये अगर हमने ऐसा इसको ए बी इक्वल टू ए बी सी हमने यहाँ पर इसको कंसिडर अगर किया तो ये ट्राइंगल ही फॉर्मेशन नहीं हो रहा है क्योंकि इसका सम कितना हो जा रहा है 200, 180, 180 वन एटी वन एटी प्लस मतलब वन एटी से अधिक हो जा रहा है अगर ट्राइंगल फॉर्मेशन करना है तो हमें एग्जैक्ट 180 डिग्री होना चाहिए तीनों एंगल का सम समझ में आ गया अब देखो मैं आपको समझाता हूँ ऊपर वाला ऊपर वाला जो हमने तो तब जो किया था वो तब परफेक्ट है हमारा अब यहाँ पर आप देख लो ये तीनों एंगल को प्लस करो देखो वन हुआ कि नहीं देखो ये हंड्रेड डिग्री है हमने ए और ए को इक्वल कंसिडर किया था तो यहाँ पर देखो फोर्टी डिग्री यहाँ पर देखो फोर्टी डिग्री आंसर निकल गया हमारा अब तीनों को प्लस करोगे तो आंसर देखो वन डिग्री होगा अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इसको तीनों को प्लस करोगे देखो 180 डिग्री होगा क्योंकि 100 प्लस 40 प्लस 40 देखो 180 डिग्री हो गया इसका मतलब ये ट्राइंगल को ट्राइंगल का प्रॉपर्टी वन सेटिस्फाई कर रहा है बट हमने जो नीचे जो इक्वल यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर ये यह दोनों साइड को जब इक्वल पकड़ा था तो यहाँ पर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वन एटी वन एटी से अधिक हो जा रहा है तो हम तो हमने ये समझा कि हम ए बी और बी सी को हम इक्वल इक्वल साइड हम नहीं पकड़ सकते उसको कंसिडर नहीं कर सकते हम हमें बाउंड है हमें क्या करने के लिए ए बी को और ए सी को ही इक्वल हमें पकड़ना होगा यहाँ तक सब बच्चों का क्लियर हो गया तो अच्छा अब मैं आपको डिटेल सोल्यूशन आपको दूंगा यहाँ पर मैं इसको जितना यहाँ पर हमने जो किया है इसको मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ या फिर मैं इसको और एक और एक यहाँ स्लाइड में आपको अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर देखो मैं और एक स्लाइड में आपको समझा देता हूँ देखो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फिर और एक बार यहाँ पर लिखा वही क्वेश्चन वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिखा है तो इसको हम यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन आपको वहाँ रफ में समझ में आ गया कि कैसे हमने किया है यहाँ पर अच्छा अब हम इसको यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन में आपको दूंगा ठीक है अब यहाँ पर देखो जैसे कि हमने यहाँ पर ट्राइंगल यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया पहले देखो तो हमने यहाँ पर ट्राइंगल पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर अब आपको पूरा चीज क्लियर समझ में आ जाएगा तो हमने यहाँ पर एक नेमिंग पकड़ा ए बी सी अब तो आप समझ गए हो कि हमने ए बी साइड को ही इक्वल क्यों किया ए सी के साथ ये हमारा वर्टिकल एंगल है ये हंड्रेड डिग्री है हमारा हमें निकालना है एंगल बी और एंगल सी अब समझ चुके हो कैसे निकालना है बट अब यहाँ पे स्टेटमेंट देख लो तो हम यहाँ पे देखो सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले हम गिगन लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे हियर इन दिस ट्राइंगल हियर इन दिस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हमने पकड़ा ए बी सी इन दिस ट्राइंगल ए बी सी इन दिस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल आइसोस्केलिस या आइसोस्केलिस ट्राइंगल आप मन से कुछ भी यहाँ पर स्टेटमेंट गिगन में लिख सकते हो इज एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जैसे लिखा हूँ आपको वैसे लिख रहा है अब ऐसे भी इन दिस ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी हियर इज ए बी सी इज एन एसोस्कलिस ट्राइंगल आप ऐसे भी लिख सकते हो इन दिस ट्राइंगल ए बी सी
एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड इक्वल साइड एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल ठीक है तो हमने यहां पर आइसोस्केलर ट्रायंगल जो प्रॉपर्टी है वो हमने यहां पर पूरा लिख लिया अच्छा अब बच्चों इसको क्या करते हैं हम इसको इक्वेशन 1 इसको कंसीडर कर लेते हैं मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी जो मैंने लिखा है इसको मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया है अच्छा अब देखो मैं नीचे यहां पर क्या करता हूं ध्यान से देखो तो अब हमको ट्रायंगल को यहां पर कंसीडर करना है इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एबीसी हमने पकड़ा फिर हमने क्या किया हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री ठीक है तो यहां पर हम रीजन देंगे एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल यहां पर हमने रीजन लिख दिया एंगल्स एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ठीक है अच्छा एंगल ए का वैल्यू हमें गिवन है गिवन हमने यहां पर लिखा नहीं सॉरी यहां पर लिखते थे हम ये एंगल ए का वैल्यू यहां पर कितना है 100 डिग्री एंगल 100 डिग्री यहां पर ब्रैकेट में लिख दो गिवन है ये एंगल ए इक्वल 100 डिग्री ठीक है अच्छा अब यहां पर लिखो आप एंगल ए का वैल्यू एंगल ए के नीचे यहां पर लिखो 100 डिग्री प्लस एंगल बी की जगह हम लिख सकते हैं एंगल सी ठीक है क्योंकि एंगल बी जो है एंगल सी वही है और एंगल सी को वैसे ही लिख दो नीचे इक्वल टू 180 डिग्री तो हमने यहां पर तो चेंजेस किया इसके बारे में रीजन यहां पर हम दे देंगे हमने यहां पर क्या ये लिखेंगे ब्रैकेट में यूजिंग इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 1 हमने इक्वेशन 1 यहां पर यूज किया है हम यहां पर लिख देंगे ठीक है समझ में आ रहा है आपको अच्छा यूजिंग इक्वेशन 1 तो बी को हमने जो सी लिखा है यूजिंग इक्वेशन 1 अच्छा अब यहां पर हमने लिख हम यहां पर कर देंगे 100 डिग्री प्लस ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री अब यहां पर लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री ठीक है तो एंगल सी का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा यहां पर हो गया आपका 80 डिग्री अब यहां पर नीचे यहां पर साइड में लेता हूं एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया 80 या फिर डिवाइड हो जाएगा 2 इधर आ गया तो ठीक है यहां पर यहां पर 2 टाइम्स ठीक है तो यहां पर हो गया c 80/2 यहां पर वैल्यू निकल गया आपका 40 डिग्री तो हमने यहां पर निकाल दिया अब हम यहां पर लिख देंगे तो बच्चों फाइनली हमें आंसर मिल चुका है आंसर एंगल c 40 डिग्री और एंगल b भी होगा 40 डिग्री तो यहां पर आप देखो लिख दो द बेस एंगल्स आर बेस एंगल पूछा है ना द बेस एंगल्स बेस एंगल्स आर 40 डिग्री एंड 40 डिग्री ठीक है आई थिंक सब बच्चों को आई थिंक ये कांसेप्ट समझ में आ गया होगा क्यों हम उसको इक्वल इक्वल साइड हम इसको कंसीडर कर रहे थे तो मैंने आपको पूरा अच्छी तरह समझा दिया कोई भी डाउट नहीं नहीं रहना चाहिए आई थिंक तो अगर किसी बच्चों को यहां पर डाउट भी हो रहा है तो इस वीडियो को और एक बार स्टार्टिंग से देखें मैं गारंटी से कहता हूं वो समझ जाएगा कुछ भी उसका डाउट नहीं रहेगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ओके बाय बच्चों